朋友们，大家好，我是阿杜，这里是湖北襄阳。下面这条宽阔的河流就是长江上最大的一条支流——汉江了。今天带大家游览襄阳非常著名的景点——襄阳古城。中间一块四面环水的方形地块，就是襄阳古城的全貌了。地处中华腹地，居楚鄂西北鄂汉江中游，有着两千多年的建成史，外览山水之秀，内得人文之盛。平山之峻，巨江之险，人杰地灵，物华天宝，一代代历史名人巨匠汇聚于此。那么有一段词是这样描述的：襄阳古城非常的出名，也是中国十大古城之一。自古以来就有“铁打的襄阳，华夏第一城池”之说，并且襄阳古城也是中国历史上最著名的古城建筑防御体系之一和最完整的一座古代城池防御建筑。并且拥有着亚洲最宽的护城河——天然的汉江，全长七千三百二十二米，护城河最宽处二百五十米，平均宽度有一百八十米。实际上，汉江在这个地方啊是有一个一百八十度的大拐弯，也就是说，它的正面和背后啊都是汉江，它是三面环水，一面环山，自古以来都是兵家必争之地。这里也发生了许多知名的战役。易守难攻，不然就不能被称之为“铁打的襄阳，华夏第一城池”了。包括金庸先生写的武侠小说《射雕英雄传》里面，郭靖、黄蓉镇守襄阳古城，广为流传。金庸老先生写的《射雕英雄传》，相信大家都看过，没有看过小说的电视剧应该也看过吧。实际上还有《倚天屠龙记》《神雕侠侣》对襄阳古城。都有一些描述，不过这只是金庸老先生写的武侠小说而已。历史上有没有郭靖和黄蓉镇守襄阳古城这一回事呢？肯定是没有的，毕竟这只是武侠小说杜撰出来的。我们看一下汉江两岸，一面是高层，一面就建筑高度比较矮一点，因为襄阳古城这里它的建筑高度是有限制的，也属于古城保护区。我们从镜头也能够看得出来，汉江在这里的确有一个非常明显的大拐弯，可以说非常佩服古人的选地啊，这个地形也是非常优越的，三面环水，一面靠山，亚洲第一宽的护城河，真是名副其实呀。这下面的城楼就是临汉门了，在古代。那个时候，想要渡江攻打襄阳古城是非常困难的。我们待会儿啊，到襄阳古城里面走一走，先到古城对面看一下，有两处地标型的建筑，两座大桥，一座是襄阳的一桥，也是襄阳在汉江上建设的第一座大桥。这座大桥是公铁两用的。但它比较特殊啊，一般我们见到的公铁两用大桥都是上下两层的，而它呢是在同一层次上。这座大桥的建设可不简单呀！一九六九年九月六日举行了开工仪式，一九七零年四月二十六日铁路桥建成通车，五月二十日公路桥建成通车。原本需要三年的时间，仅仅用了八个月就竣工通车。这里面啊，有几十万人都参加了这座大桥的建设，可以说创造惊人奇迹的背后离不开数万人的劳动与付出。现在下面正在行驶火车呢，大家看到了吧？这座桥可以说襄阳人民最为熟悉了，而对面还有一座大桥。这是这两年刚刚建成的，它的名字叫做凤雏大桥。为什么叫做凤雏大桥呢？简单点说，就是以庞统来命名的。因为庞统号凤雏，庞统是东汉末年刘备手下重要的谋士，这一点大家看过《三国演义》的都知道。说到三国，又想起了诸葛亮，刘备三顾茅庐把诸葛亮从襄阳请出山。那么接下来就带大家实地的到。襄阳古城里面走一走，看一看，感受一下。对面这一座城门呢，就是临汉门，也是襄阳古城六座城门之一。因为它就面对着汉江，在汉江边，晚上的时候会非常热闹，有朋友在这边唱歌、跳舞什么的。包括游客来到襄阳古城，大多
根本就是来到临汉门镇。从城门过去，里面就是北街了，一条美食街吧。这里呢有两处文保碑，一处是襄阳的城墙文保碑，一处是襄阳城的文保碑。襄阳古城经历过这么多战役，还能够保存下来，而且是比较完整的，非常不容易。我们从它的城墙外立面就能够感受到历史的痕迹。看一看这两扇大门，不知道是不是当时的了。湖北有两座古城都比较出名，一座就是襄阳古城，另一座是荆州古城。荆州古城也是兵家必争之地。三国时期，关羽镇守在荆州古城，关羽大意失荆州嘛，非常的出名。我们来看一下襄阳古城比较有代表性的一部分，这个位置呢是靠近汉江河边的。刚刚还有朋友呃在说呢，就是关门打狗的意思，它一共有三个城门。其中有一个城门是通向古城内的，而这两处都是吸引敌人进来的，像是一个口字，也像是一个回字，把敌人从镜头的前面和刚刚我们进来的这两扇城门吸引进来，然后中间这一扇城门呢是可以进入到主城里面的，上面啊就是。以前打仗的时候都是站着有士兵嘛，当敌人进来之后，就关门打狗，从上面，呃，射箭啊什么的。这是以我最简单的一种理解吧，通俗易懂。它真正的学名是叫做什么，我并没有去查。有知道的朋友，可以在评论区说出来。实际上这两处城门啊，它并不止一道门。我们看到这有一道，前面。这里还有一道，不过这一道城门没有了。从这里走出来还是汉江了。今天的天气非常不错，我们走上城墙来看一看。襄阳古城虽然说保存的比较完整，但是肯定是有后期人为的修补。从这里再往下看，就更加的明显一些吧，像是一个口字一样，把敌人给包起来了。在这边看到这个东西，非常的奇怪，不知道它是什么作用的，实质的，有知道的朋友可以说一下。之前这边是可以一直向里面走的，就是沿着五城墙，但现在有一道门，它封闭起来了，不让过了。我发现，在古城上看日落也是一个绝佳之地呀。城墙边这一处处。有着缺口一样的地方，是叫做朵蝶。在襄阳古城上，这样的朵蝶有四千多个。我们再往前走，就可以到汉江大桥那里了。说到郭靖与黄蓉，又想到了《射雕英雄传》里面的洪七公、周伯通、一灯大师等等，这些大家还有印象吗？都算得上是郭靖的师傅。加上本身，呃，郭靖的刻苦呢。终于成为了一个武林高手，后面又得到了这个文牧遗书啊，一下子让郭靖有了军事思想，成为了一个为国为民的大丈夫。包括《神雕侠侣》《倚天屠龙记》，这些都是我们看过的。屠龙刀、倚天剑、九阴真经、降龙十八掌。小的时候没有事，大家闹着玩啊，都是降龙十八掌、九阴真经什么的。我们看一下。汉江大桥上又在过火车了，这是一列货车啊，正好与汽车并行。那么这个视频就给大家分享到这里了。